Hi friends, welcome to Learn Pharma in Tamil. In this video, I have a few important questions. So, if you want to join the PDF, you can join the Telegram channel in Learn Pharma in Tamil. Hi friends, welcome to Learn Pharma in Tamil YouTube channel. In this channel, we will be able to join the Pharma in Tamil. If you want to join the Pharma in Tamil, subscribe. अदा उधर ना पौना वीडियो लेना पोटने न पातेंगे ना सेकेंड सिमिलर का पैथोफिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाना पोटना अंदर नहीं पौरवारा आज ना इन्हें किधर एक वीडियो पोट रहा इन्हें कि ना मैंने पाक पोरण पातेंगे ना क्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टू लर का इम्पोर्टेंट so, if you have already pathophysiology, biochemistry, and important questions, you can link in the description of the link and the link in the i-card. You can check out. So, first, we will see the syllabus and then we will see the important questions. You can see the first syllabus in all subjects. You can see the first syllabus in the first syllabus. So, we will see the human anatomy physiology. We will see how many units are there. Five units are there. हम्म हेच्चे पी वन आदले ना पात्र पों अब दिन पातीगे ना आदले फला जनरल टॉपिक्स ता पात्र पों आदा वो द बेसिक यूनिट पातीगे ना सेल सो आदा पात्र पों अंदर ब्लड पात्र पों हार्ट मटे लास्ट चैप्टर ला पात्र पों आदा कुम्बने लिम्पैटिक सिस्टम इन्द मधी का कुंजो कुंजो रोम्बा वे कामन अन्ना टॉपिक दा पात Human Anatomy and Physiology 2 பொருத்தலவுக்கு நம்ம பாக்கப் பருது எல்லாமே என்ன பார்த்திங்கனா புல்லாவே system தாம் நம்ம் body நம்ம் bodyல் இருக்கு எல்லா system உந்தாப் பார்த்திருக்கும் அதால்து unit 1 பார்த்திக்கினா nervous system இப்பு nervous system நும் பார்த்திக்கிட்டீங்கனா என்ன அப்படினா central nervous system nervous system நாலி central nervous system தாம் சோ அதில் பாருங்க என்ன அப்படினா brain plus spinal guard அதுதான் நம்ம் central nervous system நின் சொல்லாங்க சோ இவங்க brainல பத்தி எல்லாமே கேட்டிருப்பாங்க மேலிஞ்சச் கவரிங்கள் ஏறு ventricles இருக்கும் அந்த ventricles சுத்தி cerebral spinal fluid போகும் அந்த மாதிக்க brainல என்னன்னா cerebrum cerebellum bounds எல்லாமே light பாத்து வெச்சுக்கோங்க அதுக்கப் பிர spinal guard spinal guard ஏடு cross section இது எல்லாமே fimerக்கல கேப்பாங்க சோ central nervous system பொருத்தால नेक्स्ट पाती है ना रेंडा दिन यूनिट पाती है ना डाइजेस्टिव सिस्टम अरे उधर डाइजेस्टिव सिस्टम पर तला वो को एंगल स्टार्ट आगे दे एंगल मुड़ी इधर सो माउथ ला स्टार्ट आगे एनस ला मुड़ी इधर डाइजेस्टिव सिस्टम सो सो माउथ माउथ टू एनस इंगला आप आप आ रहे हैं अरे उधर एनाटॉमी एंड � तो ये पे एग्जाम्पल पारणा स्टोमा स्टोमा के अंग प्रेजेंट आयर का अपने अब्डोमिनल कैविटी ला प्रेजेंट आयर का तो अंदर माध्य क्या नाटे मिल देनो अंदर इन फिजियोलॉजी पाती है ना फिजियोलॉजी ने पाती है ना ना मकड़ी पे फंक्शन how does it work? இது இப்படி work காகுது அப்படின் எல்லுதனும் so அதுதான் physiology இந்த subject போருத்தலவுக்கு diagram இல்லாம் நீங்க diagram போடாம் நீங்க எல்லுது நீங்க நான் கண்டிபா மார்க்கே கெடைக்காது so நீங்க எந்த sub வேற subject को कोड நீங்க இப்ப biochemistry அந்த மதிக்க சப்ஜெட்டுக்கு குட நீங்கள் diagram இல்லாம் இல்லிரிலாம் but வந்து human anatomy physiology 2 பொருத்தலவுக்கு நீங்கள் diagram போடலாம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு மார்க்கே கடைக்காது so இதில பாருங்க stomachல வந்த acid segregation ஆகும் so அதலா குடுத்திருக்காங்க pepsin அதுக்கப் பிர small intestine, large intestine இந்த மதிக்க ஒரு ஒரு digestive system போருத்தலவுக்கு இத்தனை प्लेस आयर के बॉडी लाइन तेरे जरूर करो और दें फिजियल जो दोरे फंक्शन है ना अपडेट तेरे जरूर करो पे एग्जाम्पल पाती हूँ ना स्टोमक का अदोरे फिजियल जो अपडेट ना अदोरे फंक्शन सो फंक्शन ने पाती हूँ ना अदोरे अंदर ना पन्नो अपडेट ना इंसेंस सेक्रेट पन्नो फूड अंदर डाइजेस्ट पन्ना अपडे� இந்த ஒரு பாய்ன் மட்டு நல்லாக கவனிங்கள் Parasympathetic System நினும் குடுத்திருக்காங்க இப்பா ஐசிட வந்து நம்ம செய்கிரிக்கேட் பண்ணிரத்துக்கு stimulate பண்ணனும் நாம் Parasympathetic System தான் நம்ம stimulate பண்ணனும் ஏன் உங்களுக்கு ஒரு doubt வரலாம் ஏன் பார்த்திருங்கள் நான் நீங்கள் அல்லைடி first simலே படிச்சிருப்பீங்கள் 
கேரக்டரிஸ்டிக்ஸே பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இன்ஹிபிட்டரி ஆக்டிவிட்டி தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பட் ஜிஐடியில் மட்டும் அது எக்ஸிபிட்டரி ஆக்டிவிட்டியே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இப்போ நம்மக்கிட்டே ஆசிட் சிக்ரிகேஷன் கம்மியாக இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி சிம்பத்தட்டிக்காக ஸ்டிமுலேட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஆசிடே சிக்ரிகேட் ஆகாது ஸோ நம்ம பேராசிம்பத்தட்டிக்கை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஆசிட் சிக்ரிகேஷன் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம பேராசிம்பத்தட்டிக் தான் ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வாங்க தேர்ட் யூனிட் பார்க்கலாம் ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா நோஸ் நோஸில் வந்து நாஸ்டில்ஸ் போய் தென் ட்ரக்கியா பிரான்ச்சி பிரான்ச்சியோல்ஸ் லங்ஸ் அல்வியோலி ஸோ இதில் ஸ்டார்ட் ஆகி இதில் எண்ட் ஆகுது ஸோ அதையும் பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா அலாட்டமி ஆஃப் லங்ஸ் மெக்கானிசம் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும் அண்ட் தென் பாருங்கள் லங் கெப்பாசிட்டி இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் அண்ட் தென் கெப்பாசிட்டி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் லங் ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸஸ் ஸோ இந்த மாதிரிக்கே கொஞ்சம் காமனான டாபிக் தான் இருக்கும் நீங்கள் ஐயோ இது என்ன இத்தனை சிஸ்டம் இருக்குது நம்மளால் படிக்க முடியுமோ முடியாதோன்னு நினச்சி கண்டிப்பாக என்ன படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ தேர்ட் யூனிட்ல இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது யூரினரி சிஸ்டம் ஸோ யூரினரி சிஸ்டம் பொறுத்தளவுக்கு அனாட்டமி ஆஃப் கிட்னி அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் கிட்னின்னு பார்த்திங்கன்னா நெப்ரான்ஸ் அண்ட் தென் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ரோல் ஆஃப் கிட்னின்னு ஆஸ் பெஸ்ட் பேலன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் யூனிட் பாருங்கள் என்டோ என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் இது பேசிக்காக நம்ம டுவெல்த்துலேயே கொஞ்சம் படிச்சிருப்போம் இங்கேயும் பேசிக்காக தான் நம்ம படிக்கிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை கிளாண்ட் இருக்குன்னா பிட்ரூட்ரி கிளாண்ட் தைராய்டு கிளாண்ட் பேராதைராய்டு கிளாண்ட் அட்ரினால் கிளாண்ட் பேங்க்ரியாஸ் பீனல் கிளாண்ட் தைமஸ் ஒரு செவன் கிளான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஒரு காமனாக ஒரு டேபிள் காலம் போட்டு உங்களுக்கு உங்களுக்கு மைண்டில் செட் ஆகிற மாதிரிக்கு நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பிட்யூட்ரி கிளான்னா ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரிக்கு போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரி இருக்குது அது ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி என்ன ஹார்மோன் செக்ரிகேட் பண்ணுது போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரி என்ன ஹார்மோன் செக்ரிகேட் பண்ணுது அப்புறம் இந்த மெ மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் அது கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அந்த கிளாண்டில் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஃபங்க்ஷன் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சும்மா ஒரு டேபிள் காலம் போட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சாப்பில் எழுதி வச்சுக்கோங்க அதுவே போதும் ஸோ அந்த மாதிரிக்கு ஈஸியாக இந்த சாப்டர் படிச்சுக்கலாம் நீங்கள் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி எடுத்திங்கனாலே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்வ் சிஸ்டத்தை கவர் பண்ண உடனே நீங்கள் ஃபிஃப்த்து சாப்டர் வந்துடுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் இதுதான் ஈஸியான வே நீங்கள் வேறு எந்த சாப்டருமே போகாதீங்க ஃபஸ்ட்டு யூனிட் முடிச்சிங்கன்னா அப்படியே எந்த யூனிட்டையும் பார்க்காம ஃபிஃப்த் யூனிட் வந்துடுங்க ஃபிஃப்த் யூனிட் முடிச்ச அப்படின்னா ஃபோர்த் யூனிட் போங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் செகண்ட் யூனிட் படிக்கலாம் இல்லைனா தேர்ட் யூனிட் படிக்கலாம் அது உங்களோட சாய்ஸ் ஏன் நான் ஃபஸ்ட் யூனிட் முடிச்சோடனே ஃபிஃப்த் யூனிட் வர சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இந்த யூனிட்லேருந்து டென் மார்க் கேட்காம அவங்க இருக்கவே மாட்டாங்க ஸோ எல்லா இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்மே அது டூ மார்க்காக இருந்தாலும் சரி ஃபைவ் மார்க்காக இருந்தாலும் சரி இம்பார்ட்டண்ட் டென் மார்க்காக இருந்தாலும் சரி மோஸ்ட்லி இப்போ மூணு டென் மார்க்கில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டு அட்டன் பண்ணணும் அதில் ஒன்று கண்டிப்பாக இந்த ஃபிஃப்த் யூனிட்லேருந்து வந்துடுது ஸோ ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஸோ படிக்க மறந்துடாதீங்க அதில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் அண்ட் மேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஸோ கண்டிப்பாக படித்து வச்சுக்கோங்க டயக்ராம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெர்மட்டோஜென்சிஸ் ஊஜனிசிஸ் ஸ்பெர்ம் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்ன்றது ஸ்பெர்ம் எப்படி ஃபார்மேஷன் ஆகுது ஊஜெனிசிஸ்ன்றது ஓவம் எப்படி ஃபார்மேஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மா டென் மார்க்கு மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ரெண்டாவது இம்பார்ட்டண்ட் டென் மார்க்கு நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க்கில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ஊஜெனிசிஸ் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஃபைவ் மார்க் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்திங்கன்னா மென்ஸ்ட்ரேஷன் சைக்கிள் கூட கேட்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஃபிஃப்த் யூனிட் பொறுத்தர பொறுத்தளவுக்கு எதையும் விட்டுட்டு மட்டும் போயிடாதீங்க கம்ப்ளீட்டாக படிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் யூனிட் எப்படி படிக்கிறீங்களோ அண்ட் தென் பாருங்கள் இந்த இந்த லாஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஜீனோம் ஜெனட்டிக்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஜெனட்டிக்ஸ் ஸோ இதில் குரோமோசோம் ஜீன்ஸ் டிஎன்ஏ இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் ரொம்பலாம் ஸ்டைன் பண்ணி படிக்க வேண்டாம் ஆல்ரெடி
and then endocrine system last reproductive system ninga edavathu exam ku prepare pannanalum seri edavathu ninga exam ku padichalum seri first indha moonu unit ah vandu complete panna pinna adutha moonu unit ku polam so central nervous system vandu first paarunga so idhila sa endradhu 10 mark sa endradhu 10 mark and then short notes endradhu 5 mark and then short answer 2 mark இந்த மாடலில் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ டென் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பாருங்கள் டென் மார்க் ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் ஷார்ட் ஆன்சர் ஃபோர்டீன் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் படிக்காமல் மட்டும் விட்டுறாதீங்க அண்ட் தென் டூ மார்க் பாருங்கள் டென் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் இது வந்து ஃபோர்த் யூனிட் சிலபஸில் ஸோ இதில் பாருங்கள் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அண்ட் தென் அட்ரினல் கிளாண்ட் ஹார்மோன் செக்ரிகேஷன் அண்ட் தென் தைராய்ட் கிளாண்ட் ஸோ வந்து டென் மார்க் பொறுத்த அளவுக்கு மூணு கொடுத்துருக்கேன் ஷார்ட் நோட்ஸுன்றது ஃபைவ் மார்க் அது எட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ என்னடா இது எல்லா ஃபைவ் மார்க்குமே பத்து இருக்குது எட்டு இருக்குதுன்னு நினச்சி நினைக்காதீங்க ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு படிங்க ஹெச்ஐபி பொறுத்த அளவுக்கு நம்மளால் மடப்பானம் பண்ணால் எழுத முடியாது ஸோ உங்களா உங்களுக்கு என்ன புரியுதோ அதை அதை படித்து எழுதுங்க கண்டிப்பாக மடப்பானம் பண்ணிங்கன்னா அங்கே எழு அந்த பதட்டத்தில் நம்ம கண்டிப்பாக மறந்துடுவோம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன கான்செப்ட் வந்து தெரியுதோ அதை வச்சு எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு ஷார்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபிஃப்த் யூனிட் இதில் பாருங்கள் எஸ்ஏ பா அதாவது டென் மார்க் பாருங்கள் நான் ஃபைவ் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் டென் ஃபைவ் மார்க்குன்னு சொன்னேன் பட் டென் மார்க்கில் கேட்க சான்ஸ் இருக்கனால நான் வந்து டென் மார்க்கில் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் பாருங்கள் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அண்ட் தென் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஓவல்யூஷன் இது எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் பாருங்கள் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ஊஜெனிசிஸ் அண்ட் தென் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டி ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ இது வந்து பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் படிப்போம் அண்ட் தென் ப்ரோட்டீன் சிந்தசஸ் இந்த மாதிரிக்கே கொடுத்துருக்கேன் டென் டூ மார்க் வந்து பதினாறு கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்னால நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது படிச்சுக்கோங்க இப்போ ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த மூணு யூனிட்டையும் கவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதாவது சென்ட்ரல் நர்வ் சிஸ்டம் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அண்ட் தென் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அந்த மூணையும் கவர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அடுத்த மூணு யூனிட்டை கவர் பண்ணுங்கள் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அண்ட் தென் யூரினரி சிஸ்டம் இதை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு படித்து நீங்கள் ஒரு 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 ஃபீல் உங்களுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஃபீல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பாருங்கள் டிஸ்கஸ் த அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஆஃப் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக் நான் சொன்ன மாதிரி தான் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் எங்கே எண்ட் ஆகுது அப்படின்னா மவுத்தில் ஆனால் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் டயக்ராம் போட்டு அதை அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது டென் மார்க்கில் அண்ட் தென் ரெண்டாவது டென் மார்க் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அக்சசரி ஆர்கல்ஸ் அதாவது இப்போ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்ன்றது மவுத் பேரிங்ஸ் அந்த மாதிரிக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும் ஸ்டொமக்கு லார்ஜ் இண்டஸ்டைன் ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இருக்கும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்னே சொல்லுவாங்க அக்சசரி ஆர்கன்ஸ்ன்றது அது வந்து டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் இல்லை பட் அதுவும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது டைஜஸ்ட் ஆக ஃபுட்டு வந்து டைஜஸ்ட் ஆக அதுவும் ஹெல்ப் பண்ணுது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மவுத்து பட் நம்ம டீத்துன்னு சொல்ல மாட்டோம் ஸோ டீத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ரியாஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு என்சைம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஆனால் அது வந்து டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்கில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகலை பட் அது வந்து நம்மளுக்கு என்சைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஃபுட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அக்சசரி ஆர்கன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை எழுதி அதோடைய அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் தென் ஷார்ட் நோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் ஸோ அதை நான் லெவன் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஷார்ட் ஆன்சர் அதாவது டூ மார்க் நான் அதை டென் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமும் அதே மாதிரி தான் நான் ஒரு டூ ரெஸ் டென் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் ஃபைவ் மார்க் கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்கேன் அஞ்சு அண்ட் தென் ஷார்ட் ஆன்சர் வந்து ஏழு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த மூணு யூனிட்டை கவர் பண்ணாலே உங்கள் உங்களால் பாதி எழுத முடியும் ஸோ அதனால தான் இந்த மூணு யூனிட்டுக்குள்ளே கொஷினை கொஞ்சம் கம்மியாக
யூரின் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் லேபிள் கிட்னி ட்ரா பண்ணி அண்ட் தென் பார்ட்ஸ் லேபிள் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரியே நெக்ஸ்ட் வந்து காம்பௌண்ட்ஸ் ஆஃப் யூரினரி சிஸ்டம் யூரினரி சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா என்னது கிட்னி யூரேட்டர் யூரேட்டரா யூரினரி பிளாடர் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எழுதுங்க அதோட டயக்ராம் வரைஞ்சு அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் ஆன்சர் அதாவது ஃபைவ் மார்க் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் வந்து டூ மார்க் குளோ குளோமுலோலார் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் வந்து வெ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் ஸோ இந்த மாதிரிக்கு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்லாம் படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் சொல்ல மறந்துட்டேன் டைஜஸ்டிவ் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த எயித் கொஷின் பாருங்கள் சம்யூரைஸ் த டைப்ஸ் ஆஃப் சலிவரி கிளாண்ட் சலிவரி கிளாண்ட் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது சலிவரி கிளாண்ட்லன்னு இருக்கும் ஸோ அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் தென் வந்து எயித்து கொஷின் ஸோ அண்ட் தென் நைன்த்து கொஷின் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆசிட் ப்ரொடக்ஷன் இன் ஸ்டொமக்கு அதாவது நம்மளுக்கு வந்து ஹெச்சிசிஎல் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு வந்து அந்த ஒரு கொஷின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ எயித் கொஷின் நைன்த்து கொஷின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இதெல்லாம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து ஹெச்ஏபி டூக்குள்ளே இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிங்க அண்ட் தென் லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு வேணும் நான் வந்து யூடியூப்பில் பார்க்குறத விட என் ஃபோனில் நான் வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டெலிகிராம் நான் குரூப்பில் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் டெலிகிராம் என்னோடய டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இந்த நோட்ஸை நீங்கள் வந்து ஃபோன் உங்கள் ஃபோனில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் பிடிஎஃபாக ஸோ நான் அதோட நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நோட்ஸ் வேணும்னா ஸோ இன்றைக்கி நடத்தினது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ட